Kwanza namshukuru Mungu sana kwa ba leo ametupa nafasi nyingine tena ya kujadili maisha yetu kujadili mustakabali wa nchi yetu na washukuru sana wananchi wa mwanza wale ambao wameweza kufika kwenye mkutano huu na wengine wengi zaidi ambao tumewaacha nyuma kama ambavyo viongozi wenzangu wamezungumza tumetembea jumla ya kilomita zaidi ya 45 tukichanganya kwa pamoja na kote huko tumelakiwa na maelfu na maelfu ya watanzania wa Mwanza wa vyama vyote wa dini zote wa makabila yote na wa jinsia zote kwa hiyo mkutano wetu wa leo haukulenga wale walioko uwanjani hapa ila mtambue tumewafikia mamilioni ya watanzania wengine wa Mwanza na maeneo mengine mbalimbali ya nchi yetu ambao walikuwa nafuatilizia maandamano yetu kupitia taratibu tofauti mubashara za vyombo vya habari. Kwa hiyo nawashukuru sana ndugu zangu wa Mwanza. Kabla sijaenda mbele niwakumbushe ndugu zangu wa Mwanza jambo moja kubwa. Tunachokiona Mwanza leo sio matokeo ya kazi ya siku moja ni matokeo ya kazi yenye maumivu yenye uvumilivu yenye ustaimilivu ambayo tumeifanya sisi kama viongozi na ninyi kama wananchi kwa muda mrefu leo chadema tunasimama kama chama kikuu cha upinzani kwa sababu kuna watu wengi wametoa jasho wametoa damu wametoa muda wao wametumia busara na akili zao kuifanya chadema tunajivunia leo ifike mahali hapa tumekijenga chama hiki kwa maumivu makubwa wako wengine wametangulia mbele za haki adhabu yao ikawa ni kwamba walikuwa wanaipenda na kuitumikia chadema na sisi ndani ya chadema Tumesema hatuna adui wa kudumu au rafiki wa kudumu. Ila ambacho ni cha kudumu ni maslahi ya nchi yetu. Ndio sababu kwenye uwanja huu leo kwenye jukwaa hili najisikia fahari kumtabulisha rafiki yangu. Japo ameshazungumza, nimtabulisha kwa mara nyingine karibu katibu mkuu wangu wa zamani huko na baba yetu hapa Dr. Wilbert Sla ambaye chama hiki ameshughulika kukijenga mpigieni makofi hapa sasa msiniulize siku hizi yuko wapi yuko chadema sina mwana yuko jukwani sisi hatuna adui wa kudumu au rafiki wa kudumu kama yuko tayari tufanye kazi pamoja karibu katibu mkuu chadema ni chama chako Tunawahitaji wote tushirikiane. Unamwona ndugu yangu mabukusi, Joe mabukusi, wengine hawakufahamu wewe ni kiongozi wa kwetu wa Chadema wa siku nyingi. Leo wako hapa wanatambulisha sauti ya Watanzania, lakini hawa wote ni zao la Chadema. Karibuni Chadema tufanye kazi, tuna wajibu wa pamoja, lazima tusaidiane. Asanteni sana kwa kuja. Nafasi yenu bado ipo Chadema. Ndugu zangu wa Mwanza kwa uzito huo huo naomba kwa niaba yenu na chama chetu tutambue kwamba taifa letu leo lina msiba mtakumbuka kwenye viwanja hivi mwaka 2015 tulikuwa na mgombea urais Mheshimiwa Edward Ngoyai Loas. Huyu alikuja kwetu baada ya kuonewa na mifumo kandamizi ya uchaguzi ndani ya chama chake. 
akaamua kuitafuta haki hiyo ndani ya chadema tulifanya kazi na mheshimiwa marehemu hayati lowasa kwa takribani miaka mitatu alikuwa na mchango kwenye kuijenga chadema leo amelala mauti pamoja na kwamba mwenzetu huyo alirejea chama cha mapinduzi hatuwezi kutosema alikuwa na mchango ambao uliongezea nguvu ya chadema na ndio sababu nilipokuwa Dar es Salaam nikasema tutakwenda kuendelea na maandamano yetu kama yalivyopakwa tutaomboleza tukifanya kazi Mheshimiwa Lawasa atalazwa kwenye nyumba yake ya milele siku ya Jumamosi tarehe 17 kule Monduli mkoani Arusha Mimi na viongozi wenzangu andamizi tutaondoka baada ya mikutano hii ya leo tutakwenda kwa ajili ya kumsitiri Mheshimiwa Lawasa Na waomba ndugu zangu wote wa mwanza ndio msikiliza na wanachadema mahali kokote mliko tutambue mchango wake kwenye chama chetu mchango wake kwenye taifa letu tusimame wote kwa dakika moja kumwombea Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele na pumziko la amani naomba wote viongozi na wanachama tusimame kwa dakika moja na naomba niwaeleze salamu za kusimama kwa dakika moja inamaanisha dakika moja sio sekunde tano na dakika moja mimi nitaiangalia kwa saa yangu hapa dakika moja naomba iwe dakika moja amen amen naomba tuanze Amen. Asanteni sana. Ndugu zangu wa Tanzania mnaonisikiliza. Chama hiki kinatambua mchango wa kila mmoja. Na jasho la kila mmoja. Aina tuwe naye leo ndani ya Chadema ama wametoka ndani ya Chadema. Mheshimiwa Lowasa Hayati Lowasa ni kiongozi aliyepitia kwenye mifumo mingi ya misukosuko ya kisiasa ndani ya chama chake. Alipokuja kwetu tulimpokea. Tukitambua kwamba tunahitaji nguvu na uwezo wa kila mmoja wetu, tunayempenda na tusiyempenda kuweza kuigeuza nchi. Alikuwa muhanga wa mifumo ya unyanyasaji wa kiuchaguzi mifumo ya kubaguana ndani ya inchi na yeye mwenyewe alikuwa muhanga wa wizi wa kura mwaka 2015 uomba kweli hakuna asiyejua kwamba mwaka 2015 ndipo ugomvi rasmi wa chama cha mapinduzi na chadema ulianza kufuatia ushindi wa kishindo tuliopata mwaka 2015. Hayo yote ni historia. Sisi tunaendelea. Na niwakumbushe ndugu wa Tanzania wenzangu. Hii kazi ya vyama vingi haikuanza jana. Hizi kazi tumezianza zaidi ya miaka 30 iliyopita. Tulikuwa na chama vingi, vyama vingi vya siasa. Hivi vyama kwa lugha nyepesi vimeremika kimoja baada ya kingine kwa sababu mbalimbali. 
Viko vyama vya upinzani ambavyo vilishindwa kuendelea kwa sababu mbalimbali mbali, sipendi kuzizungumza. Ila ambacho napenda kukuambia ninyi kama wana chadema na ninyi kama viongozi wa chadema sisi katika ujumla wetu tumepewa jukumu kubwa la kuongoza mageuzi ya nchi hii tumepewa kazi kubwa ya kurejesha furaha na matumaini kwa mamilioni ya watanzania wasio na vyama wa imani zote wa makabila yote Mzigo huu ni mzito na sio mzigo wa mbaye sio mzigo wa lisi anzia kwako kwa mabadiliko katika nchi usiwe chadema kwa sababu unaipenda sura na rangi ya chadema ujiunge na chadema uijenge chadema ukijua kwamba chama hiki kimebeba ndoto ya watanzania kila mwanachama kila kiongozi wa chama hiki atakuwa tuna sababu ya kuwa ndani ya chadema hatui ndani ya chadema kwa sababu ya mboe hatuko ndani ya chadema kwa sababu ya lisu hatuko ndani ya chadema kwa sababu ya mhika tuko ndani ya chadema kwa sababu kuna mambo makubwa manne tunayosimamia kama chama cha siasa la kwanza ni chama kinachoamini katika haki za watu haki justice Na tunapozungumza haki inajengwa kwa misingi tofauti tofauti. Tunaweza kuitafuta haki kupitia katiba, kupitia tume huru za uchaguzi. Tunaitaka haki kwa kila mtanzania, haki mahali popote, haki kwako. Kama wewe ni mwananchi wa mwanza unaamini katika haki, uko kwenye chama sahihi. Kama unajiunga chadema, jiwe unawaji wa kujiunga na jeshi la watu wa haki. Msingi wa pili wa chama chetu tunaamini katika uhuru taifa huru la watu walio huru wenye kuongozwa kwa utawala wa sheria Msingi wa tatu wa chadema ni msingi wa demokrasia Mnaposikia kelele za chadema kuhusu tume huru ya uchaguzi kuhusu sheria za uchaguzi sheria za vyama vya siasa yote haya yanalenga kujenga misingi ya kuwa na uongozi kwenye nchi yetu unaopatikana kwa misingi ya kidemokrasia Mheshimiwa Lisi amesema leo tunaongozwa na wenye vitu wa vitongoji wa mitaa wa vijiji madiwani wa bunge hata rais ambao hajapatikana kwa cha, kwenye chaguzi zilizo huru na haki chadema tunasema hatupigani katiba mpya na tume huru ya uchaguzi ili tu tukashinde uchaguzi hapana ili tukashinde uchaguzi ama yeyote akashinde uchaguzi kwa misingi ya maamuzi ya wapiga kura kwenye uchaguzi huru na uchaguzi wa haki Huo ndio msingi wa tatu wa chama chetu. Democracy. Yeyote anayepata ofisi ya umma au amepata ridhaa ya wananchi, utawala huo utakuwa na haki mbele ya Mungu. Leo tuna utawala uliofitinika. Tuna utawala uliolewa. Tuna utawala ambao hauna baraka za Mungu kwa sababu haukuingia kwenye ofisi za umma kwa mpango na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Matokeo yake tunaosafa ni sisi wa Tanzania. Msingi wa mwisho wa chama chetu ndugu zangu ni maendeleo ya watu. Kazi zote za siasa tutakazofanya tuwapate viongozi kidemokrasia tuwe na uhuru kwenye nchi yetu tutoe haki kwa watu wetu wote hakuna maana kama mwisho wa siku vyote hivi vitachangia katika maendeleo ya kweli ya wananchi wetu watanzania walio wengi ni maskini miaka sitini baada ya uhuru tunazungumza taifa la watu maskini na kitu kigumu zaidi umasikini unaongezeka 
na wale ambao wamejipa wamejipa mamlaka ya kutawala uchumi na nchi yetu hawana uwezo kututoa kwenye umaskini kwa sababu hawana uwezo kwa misingi halisi ya neno uwezo kwa ndugu zangu hakuna uchaguzi wa kihuni bila upitia kuliko uchaguzi wa mwaka 2020 chaguzi za nyuma zilikuwa zina makando kando lakini wa 2020 ulifunga kazi uongo kweli uongo kweli baada ya baada ya pale ilitokea mambo mengi hayo mengine tumshawahi kuyazungumza uwanja huu pokoe muda ikafika mahali sisi wa chadema tukasema hebu tujaribu kuzungumza na wenzetu upande wa pili pengine hatujui hawa watu kuna msukule unawaongoza ambao sisi hatujui hebu tukae nao tuwasikilize hawa watu wako salama unaweza kaa pembeni ukamhukumu mwenzio kumbe mwenzio chizi ujui kwa sababu tukae nao hawa watu tuwasikie tumekaa mwaka mzima tunazungumza kwenye mazungumzo wanakubali miba kura sana nyenye hey, hey, tumeiba kura <laughs> amwezi amini wanakubali tumewabana hawa tukafika hatua tukawambia ninyi mliiba kura wabunge wenu sio halali ruzuku yenu kama chama sio halali utawala wenu ni batili ni kweli lakini hatuwezi kubadilisha tu tu tu, tu gange ajayo tukafika hatua tukaandika tamko la pamoja la wao kukiri tukawaambia aombeni radhi kwa taifa mmeli najis taifa hawa watu tulifikiri wenzetu ni machizi baadaye tuko na vitendo vyao ni vya kichizi lakini zaidi dhamira zao mtajaza wenyewe <laughs> Lakini tuseme tukazungumza mambo mengi na alivyoingia madarakani mama Samia akaja na lugha jepesi lugha tamtamu akatoa ahadi lukuki kwa taifa sio kwa mboe au kwa chadema ambazo hawazitekelezi kwa vitendo ugomvi mkubwa ukawa ni utaratibu wa upatikanaji wa katiba mpya na kitu ambacho kizungu tunakiita minimum reforms kwamba hata kama tunachelewa kupata katiba mpya kabla ya uchaguzi wa mwaka huu wa serikali za mitaa na uchaguzi mkuu mwakani tuwe na mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi na sheria za uchaguzi ili angalau angalau kabla ya kuipata katiba kamili tuangalao na sheria zinazoweza kuona nchi yetu inapata na, inapata viongozi kwa misingi ya haki kwa misingi ya demokrasia hao wenzetu hawasikilizi kwa hiyo sisi kama chadema tumeridhika pasipo na shaka kwamba wenzetu hawa wana hofu ya kupoteza madaraka kuliko hofu ya kesho ya taifa letu wako tayari tuaribikiwe tuchanganyikiwe tuumizane lakini wabaki wao madarakani sisi katika chadema tumesema tuliingia kwenye mazungumzo na hatutafunga milango yetu ya mazungumzo mahali popote na wakati wowote lakini lugha ambayo tunaamini watu hao wataisikiliza lazima tuingie barabarani kama tulivyoingia leo na hii ni mwanzo kwamba hatutazungumza tukajifungia chumbani tena lakini tutapambana barabarani kwa kutumia nguvu ya umma kwa kuniunganisha taifa hawa watu kuna siku itafika ambayo anaijua Mwenyezi Mungu watalegea na umma wa Tanzania walio wengi lazima ukashinde vita hii. Amen. Ndugu zangu. Ni mnazungumza hili 
Kwa sababu unajua safari hii sio safari nyepesi. Na kama kuna yeyote miongoni mwenu anafikiri jambo hili ni jepesi anajidanganya lazima tujiandae kwa kazi ngumu mbele yetu. Na kazi hii watu wa Mwanza mmeiweza? Dar es Salaam mmeiweza? Kigoma wataweza na nchi nzima tutaiweza. Sawa sawa? Ndugu zangu leo tumeandamana na Mwanza. Tunajiandamana na tunajenga kitu kingereza kinaitwa momentum. Yaani tunazidi kuongeza nguvu. Ni hivi? Tunatoka kesho kwenda Monduli. Tukimalizana Monduli, tukamsitiri Mheshimiwa Lawasa. Hatuoni kwa wake zetu. Tunaitafuta wapi? Mbeya. Jumanne tarehe 20 tuko Mbeya. Sawa sawa? Tunataka maandamano ya Mbeya yawe makubwa mara tatu ya maandamano ya Mwanza. Hiyo ndio kitu tunaita momentum. Tukitoka Mbeya. Tukitoka Mbeya. Haturudi kwa wake zetu. Tunakwenda Arusha. Tunaona jamani. Tukimaliza Arusha tarehe 10:27 mwezi wa pili Tunakaa tena. Tunapanga mkakati mpya wa maandamano mapya kwa style mpya. Peoples. Si mjeli ni chama limejaa watu wenye vichwa sana hapa. Hatupakui kila kitu kwa pamoja. Yaani tunapakua kidogo tunawacheki. Wanasikiliza au wasikilizi? Hawaswabishi hawa. Haki ya Mungu nawaambia. Na hapa kuna siku watatuomba turudi mezani tuzungumze. Lakini sisi hatutarudi mezani wakati yetu tumesitisha mapambano. Sasa hivi tumekuwa wa pole. Na askari wanisikilize sana. Maka askari sa nyingine wala dhiere. Wanasema eh maandamano inaleta fujo, hatutaki fujo. Nani amekufa leo? Kuna sisimizi amekufa leo? Ndugu zangu, jumla ya maandamano tumetembea kilomita 45 leo. Mmesikia kuna mtu mmoja anaumizwa? Tuna uwezo wa kufanya maandamano ya amani. Uongo ndugu zangu. Lakini tuna uwezo vile vile wa kufanya maandamano ya shari. Ile tuelewane kabisa. Peoples! Tuna uwezo wa maandamano ya nini? Kwanza tuanze na amani. Tuna uwezo wa maandamano ya nini? Ya amani. Lakini vile vile sisi sio mbuzi. Kwamba tunatembea tu kama mafala. Yaani tunatembea tu sio tunaongea sana haja masi wana na maana hakuna ngeo hakuna chochote. Nawaambia polisi. Nawaambia usalama wa taifa. Waelezeni mabosi zenu. Kitu tunachokisema viongozi wa chadema tunawakilisha hisia za mamilioni ya watu hawa. Hawa watu. Hawa watu. Kuna siku vumilivu. Utanini? Sisi kama viongozi wa chama hiki tunafanya kazi kubwa ya kuwatuliza wananchi hawa. Wananchi hawa wana hasira. Wangetamani kuona kuna kitu fulani kimeshafanyiziwa. Uongo? Sisi tunawaambia tulieni. Walifikiri ndio ya salama. Sasa tumeonyesha Mwanza ikoje. Wacha maelfu hawa. Kama ambao askari wamekuwa na sisi wanajua. Tunatembea kutoka Igoma. Na wale kutoka Buhongwa. Na wale kutoka Elemela. Jumla tumetembea kilomita 45. Hakuna leo mia. Hawa watu sio wajinga. Kutembea kwa masaa matano kwenye jua na mvua na rasharasha. Endeleeni kutuchezea. Endeleeni kupuuza kilio chetu. Bado sisi ni wapole. Makamanda wangu anambia mboe bwana acha hizo tufanyizie hawa. Anambia hapana. Waendelee kujifunza. Tutawaonyesha tena Mbeya. Tutawaonyesha tena Arusha. Alafu baada ya hapo tutaamua tena tunakwendaje Mbeya? 
kutokana na jeuri na kiburi chao kitakavyotuelekeza tufanye sawa sawa pause aza mkitaka niende kwa lugha ya mdude ndugu wangu mdude ananiambia mwenye kiti tunyoke kule 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 pamoja hiyo lina wakati wake sasa hivi bado tunajenga nini momenta kwa hiyo ngeni kizungu basi nyie tunajenga nini tunajenga nini tunajenga momenta yes physics hiyo baba kwa hiyo tunaendelea kujenga tunataka watanzania wajue wajibu wa kulibadilisha taifa hili ni wajibu wenu tunawataka muwe na asira na kesho ya nchi yetu tunataka muwe na asira na kesho ya watoto wetu safari hii nimesema na ninarudia sio safari nyepesi kwa hiyo ndugu zangu ili tuweze kufanya wajibu huu hatukuzuka hata kuweza kuona leo tumeweza kuandamana hatukuzuka niwaambie ndugu zangu wa mwanza kwa zaidi tulie mama kwa zaidi ya miezi nane tumekuwa tunakisuka chama hiki kwenye kata zote 38 za mkoa wa Mwanza kwa zaidi ya miezi sita tumekisuka chama hiki kwenye zaidi ya mitaa mia tatu na ngapi mia tatu na arobaini mia tatu na sitini na nne ya mkoa wa, wa, wa jiji la Mwanza ya Magana na ile mela kile mmoja wetu ajiulize yeye amefanya sehemu gani ya harakati hizi chama cha siasa hakizuki chama cha siasa kinajengwa kwenye grassroots tumeona leo tumefanikiwa kuwakusanya maelfu ya watu kwa sababu kuna wanawake na wanaume wamefanya kazi ya kikusuka chama mabaraza yake na chama kuanzia kwenye mitaa yetu kila mmoja wetu anaporudi kwenye mtaa wake akatafute viongozi wa baraza lake baraza la wazee baraza la wanawake baraza la vijana wako wapi na wajisajili hali kadhalika wajibu huu tumeufanya kanda yote ya magharibi Kigoma Tabora Katavi tumefanya kanda ya Victoria Kagera Geita Mwanza Tumefanya Serengeti, Mara, Simiu na Shinyanga. Tunapozungumza, tunakwenda Mbeya. Kwa sababu kuna wanawake na wanaume wamekisuka chama hiki kwenye kila kitongoji, kila mtaa, kila kijiji, kila kata, kwenye mikoa yote ya kanda ya Nyasa, mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Irinda na Njombe. Tunakwenda kaskazini. Kwa sababu hali kadhalika kuna timu zinasuka chama kwenye vitongoji na vijiji. Kama chama cha siasa mbaya najivunia ni mwenyekiti wa viongozi hawa ambao kwa pamoja bila kulipwa mshahara. Hawa wanaume wote wanajitolea hawa. Wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali ya nchi yetu kuja hapa hakuna nilipwa nauli ni kwa sababu roho zao zinyavuje damu na uchungu wa maisha wa Tanzania walio wengi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Mwanza, tusikae tu kudai haki, tutafakari na wajibu wetu kwenye safari yetu hii. Safari ya matumaini. Sasa tuna sababu zote. Nilikuwa nazungumza na rafiki yangu mmoja kuhusu umeme. Nikasema Hebu tulia kwanza. Hebu fikiria, yani jaribu kwenye akili ya kawaida na muomba professor Waitama afikirie. Yaani kwenye akili ya kawaida tu. Una mtu tulia. Umeomba kazi ya kukuuzia umeme. Kwanza huyo mtu anapanga bei ya umeme anayotaka yeye. Kwa sababu yeye ndio mwenye monopoli monopoli Kiswahili ni nini mamlaka kodi kwamba hakuna mtu mwingine nchi hii anaweza kusambaza umeme sipopata tanesco na hata ukitengeneza umeme wako lazima uuzie tanesco 
anatuuzia kwa bei anayotaka yeye. Bei ya faida ya kufa mtu. Bado anashindwa kutupa umeme. Wa viongozi wa serikali kwenye nyumba zote za serikali. Hiyo biashara inayofanywa na serikali ya system ni biashara ya mtu. Wakijenga darasa iwa kuna mtu anakula genji. Wakiweka baba la maji Jua asilimia salasini kumi Ishirini salasini Ni genji ya mtu Wakijenga hospitali Jua kuna wakumwa Wamesha pata chaju Wakinunua hata wilibaro Wanaweka chaju Serikali hii ina matumizi ya nasa Tumayambia serikali Iji na mkakati na wakusuri Wakupunguza matumizi ya serikali Na kulinda ufisadi ndani ya serikali Ili wapunguza kodi kwa wana inchi Bidhazi shuke thamani Hawa ya naweze kana Kenya wafanya hivi wame subsidize Zambia wame subsidize Inchi za magaribi zina subsidize Serikali yetu haiwezi kusubsidize Kwa sababu wawo ndo anufaika Wakupanda kwa garama za maisha ya wana inchi wetu Nuku zangu Mimi na washukuru sana Na shukuru kwa muda ambao Mnakuwa na sisi kwanzia subuhi Msi tuchoke chadema Na wale wengine wote Wanatushikiliza maeneo balibari ya dunia Na wama vile vile Wafi tuchoke Kati hii tumayanza Hatuta simama Mpaka tunachokililia Kiweze kupatikana Tujiandaya kwa siku Ngungu sijazo Kwa sababu hakuna lugha Watawala hawa wanaweza kuelewa Zaidi ya lugha hii Hama utume hiyaza Tutaweza kwa upole Tutaendelea kwa upole Lakini Wakitia jauhi Hatuta maliza kwa upole Wakitusikiliza Ngoma yeti takoje pesi sana Tutajenga taifa Lenye umoja wa watu wengi Amba wanaishimiana wanapendana na wanathamini hata uwezo na kipato cha mtu wa kawaida tunalie na watu wa kawaida wacha wao walie na hao nye uwezo mkubwa kifedha lakini wingi wetu ni taswira ya mungu walatini onasema Vox Day Vox Populi Vox Day kwa ba kauli ya wengi ni kauli ya nani kauli ya wengi ni kauli ya nani ni kauli ya mungu Kunja ngumi, tuwa gane mwanza. Kunja, 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 kunja. Kunja, zubusha, 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 zubusha. People! People! Asateni sana mwanza, mungu wa bariki sana. Tutaendelea kupambana. Tunajua kuna shida ya umele, kuna shida ya machinga, kuna shida ya wavuthi Hatuwezu kumaliza matatuza wote kwa siku moja Lazima tuwanze, tukamalize salama, asanteni na mungu wa barikiza Kuna jenereta Inawako mafuta ya bure Nyumba ya nyewe ya bure Hawa watu wa wajui mgeo wa umeme Unashanga Kuna shirika la umeme Lina hodhi, lina monopoli Ya kuuzia kila mtanzania milioni sitini umeme Kwa bei wanaopanga wao Baada wanashino kutupa umeme Alafu sisi Ndiyo tunawawa shanga wao Bada na wao kuwa shanga sisi kuwa tahariku wa mwa Sababu kama hizi Zinapasho kututia asira Nukuzambu wa mwanza mnayumunika Hamchuku ya tuwa Tumawambia kajengeni chama Kwenye misingi yake Ili tukiruri tukasema tunatembea hivi Uma usiwe u Uma uwe maramia moja hivi Hawa watu watahelewa Luga itaingia Tumawambia na jamani Hawa ni mambu ambayo Nigepene kwa kweli ni washauri Ni uimu sana sana Kwa tafakari Na kama mbago ni mewambia Tumebaki Siasa nchi yetu leo Ni mbio Zafarasi wawili
tuzungumze siasa Tanzania leo. Unazungumzia Simba na Yanga ya mpira wa Tanzania. Unazungumzia Chadema na sisi. Sisi tukiwakilisha kundi kubwa la walala hoi. Ama linahitaji kujengewa matumaini ya maisha bora. Na wenzetu pale wa pili wakiwa ni wanufaika wa matunda ya nchi yetu kwa njia za kila mbuzi. Kwa hiyo katika mpambano huu nguvu yetu sio polisi. Nguvu yetu sio tume ya uchaguzi kama ilivyo leo. Nguvu yetu ni nini? Kwa hiyo nini wananchi wa kawaida msipotupatizi moyo na nguvu? Safari yetu ya matumaini inakuwa ni safari ngumu. Lakini mwanza leo umeonyesha mla uwezo huo. Tunamtaka mama Samia kupitia umma huu na serikali yake. Wajua wa Tanzania wana kilio. Na mambo ambayo chadema tumeyazungumza ya msingi ni makundi mawili. La kwanza. La kwanza. Mifumo ya uchaguzi, sheria za uchaguzi ambazo wao wanazipitisha kibabi watambua kuna siku zitatokea puani kwa sababu uma huu hauko tena tayari kuibiwa unasubiri maelekezo uongo kweli kwa hiyo mama Samia na waziri mkuu wako na spika wako na kama chukuu wako na kinana wako endeleeni kujitia kiburi Endeleeni kudharau maumivu yetu. Endeleeni kudharau mapendekezo yetu. Mkifikiri nini na kibali cha Mungu cha kufanya chochote mnachotaka. Kuna siku kitageuka. Kama nilivyoambia mwalimu Nyerere. Nyerere alisema chama chochote cha siasa kitakachopuuza maoni ya wananchi. Kuna siku kitalia kilio shambua mwizi na kikakosa mtu wa kuwaponya jambo letu la pili la pili ni ugumu wa maisha unajua aliyeshiba hajui njaa ya wenye njaa people sukali tulia 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 mwanza Mei za bidhaa na sizungumzi bidhaa suti wala sizungumzi dhahabu vidadi vya dhahabu ama nguo za waridi nguo za hariri na zungumza chakula maisha kipato cha Tanzania kiko pale pale sana sana kinapungua lakini gharama za maisha zimepanda sio maradufu zaidi ya mara tano kwa miaka mitatu minne iliyopita uongo kweli kila kitu kimepanda bei sukari mafuta chakula maharage mchele unga na kauzu uongo sasa hao watu unamwona huyo mwenezi wao anatembea na magari 20 tulia kwenye msafara magari ya serikali kwanza tulia bwana chama cha siasa hata kama kinaunda serikali chama cha siasa kwa maana hii chama cha maki, cha mapinduzi hakipaswi kutumia fedha magari ya serikali na watumishi wa serikali kwa mambo ya chama chao hii ni marufuku ya sheria lakini watu hawa wanafanya mambo ya kihuni hawaheshimu wanatumia magari ya serikali makora anakuja Mwanza anatoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa kwa mkuu wa wilaya 
kwa wakurugenzi wa jiji kwa madiwani watendaji wote wa serikali walimu wanaamriwa fungeni shule watoto wenu wavae nguo za kiraia wakampokea makonda huku mbavu gani alafu na yeye akiena na ringa eh unaona eh kina mboe mnawaona hapa mimi ndo naonekana hapa angalia huu maote ume uye kwa lugha ya kiingereza tunaita ni rented crowd yani ni Kiswahili cha kidogo tangu. Yaani ni kundi limelazimishwa kuja kwa nguvu. Waomba kweli. Wanapiga picha hapo, wakishapiga picha anasema hayo unaona watu wanakubali sisi wewe. Anachokifanya makonda ni maigizo na sisi ametuchokoza sana. Kila siku anatutukana eti chalema tumjibu. Leo tumembipu kidogo tu. Yaani watu wa nini? Tumembipu kwamba hii ligi ni ngumu. Atachana na sisi. Sisi wa ngumu bwana. Kwa hiyo tangu tumetoa tamko mara ya kwanza kuitaka serikali ifanye na ije na mpango wa kusuri wa kupunguza kodi za wananchi. Serikali haijawahi kusema mahali kokote. Imeweka pamba masikioni. Ni hivi? Ni hivi? Mafuta yanakuwa gali. Wanatudanganya ni bei ya mafuta duniani. Lakini mafuta hapa Tanzania, petroli au diesel ina zaidi ya tozo tofauti za serikali, zaidi ya 17. Wakizipunguza, mafuta yanaweza kupunguka kwa nusu. Serikali hii ina mapato na matumizi ya NASA. Wananunua magari wanajonga majengo yao kwa kutumia kodi matoke yake wanaongeza kodi ili mlipe zaidi kama ulikuwa unanunua mafuta ama kipande cha sabuni cha chambuni kile pengine kwa shilingi 500 leo ukinunua kwa 900 ama 1000 ina maana umelipa mara mbili wakati kipato chako kiko pale pale juzi dodoma tulia liko naangalia bunge Eti bunge linasema e, linaiagiza serikali inunue ndege nyingine moja kwa ajili ya kusafirisha viongozi wa serikali. Hawa tayari wana ndege za kuwatosha na mbali ya ndege za kuwatosha hawa ndio wanaofilisi shirika letu la ndege. Mama Samia anaoroka juzi kwenda Vatican. Ameondoka na ile ndege likubwa lile. Lile bas linachukua watu mia na kitu anapeleka msafara wa watu ambao wangeingia kwenye costa sasa tunajiuliza wiki nzima lidege linagurumisha ulaya huko abiria wa ya Tanzania watapanda ndege gani hayo ni matumizi ya sio na sababu ya kipumbavu ya kihuni tunawaambia wapunguze matumizi ya nasa ya serikali ndugu zangu wa mwanza nimekaa bungeni miaka kumi tosha Dr. Slani mwenzangu na wengine mwisho kina Lisu na wengine kina Mnyika na wengine wote kina H na Xatra. Asilimia 30 ya matumizi ya serikali ya nchi yetu yangeweza kuepukukwa, kuepukika kama serikali ingekuwa ina wajali wananchi wake. 